ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഷൂ ആണ് ഒരു ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബോയ്സിനും ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂ ബോൺ ഷൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതവിടെ രണ്ട് കളർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലൂവോ വൈറ്റോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം കളർ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൂക്കാണ് ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ ഹൂക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സോള് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആറ് ചെയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ആറ് ചെയിൻ ഇട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൂക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ചെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ചെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷും കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെയിനും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ചെയിനിലൂടെ ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെയിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കെട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും കൂടി അതിൽ ചെയ്യാണ് നാലാമത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓക്കെ അപ്പം നാലാമത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഞാൻ നാലാമത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിൽ നാലെണ്ണം ചെയ്തു ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആണ് ഞാൻ ബാക്ക് കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുന്നേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരൊറ്റ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ലാസ്റ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതിനാറ് സ്റ്റിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പതിനാറ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അത് നോക്കിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്
ओके नेक्स्ट स्टिच ले डंडा तो स्टिच ले के ना हमला डंडा ना चिया मूव ना नाले स्टिच पर नाले हाफ डबल क्रोशेय मीडियम नेक्स्ट स्टिच ले डंडा ना अंच आर एल एट नेक्स्ट स्टिच ले ऑन बाद के पाँच लास्ट टर्स स्टिच लंग गोड़ी नमक रंग रंग गोड़ी चाहिए ना पाँच नंबर सॉरी पाँच नंबर पंद्रह रंड ओके अब हम पंद्रह रंड स्टिच ना हम लोग चाहिए तो अब हम रंड रंड हाफ टाइप लगा शे आर स्टिच कर चाहिए तो ये नेक्स्ट चेंड तो आठ तो मोन स्टिच ने लगा और एक हाफ टाइप लगा शे बदन चाहिए फर्स्ट स्टिच ले ना हम पहले नेक्स्ट स्टिच को डालना गुड़ी चाहिए मोन ओके अपन नम्बर मोन हाफ टाइम लगा शेयर दो पीन इन्हें लास्ट रंड स्टिच उनको डाल पी रंड स्टिच ने लगा दे नमक रंड रंड हाफ टाइम लगा शेयर शेयर दोड़ का अन्ने टेंडे ओके नेक्स्ट स्टिच को डाल मोन नाले अपन नम्बर ये राउंड कंप्लीट आयेंडे य ई राउंड ला नमके इरातार स्टिचन डाउ। देंगल बैक लेग का काउंट ये दोड़ का, ऐलेंगे देंगल के मंसला देंगे फर्स्ट डबल क्रोशेले नो किटे, हमने स्लिप नोटे, लस सॉरी स्लिप स्टिचे तोड़ का। ओके अब तो हमारे सोल रेडी एंड। नमके तो कुंजी सोल के टिंडे चले ये रे सोल आए, इन्हें नमके मैं लेके � निंगल को उन्नत चेंडा इधर बेच्चतने नमक यान चेंडा तो आधे ये पॉले कंटिन्यू चेंडो पुआ पर शेंग याने वड़े मेल लट वेयर कलर बेच्चता चेंडा अदौन डने याने दिन डे स्लिप नोट वड़ा पन नमल टा स्लिप स्टिच आए चिट वेयर कलर दिला अट्टा चेंडा टाने चेंडा तो निंगल ये वाइट बेच्चतना चेंडा रोस दिले ऐड ही दौड़ करना, ओके? तो याने तो हमारे रोस याने दिले के कनेक्टेड दौड़ते हैं, ओके? यानि तो ये रंडे याने ना ना एक वाली चीज़ टाइट टाइट की बोल का, ओके? इन दिन हम उसके एक चेन मारने टर्न ही चाहिए शम हाफ डबल क्रोशे चेन दौड़ का बैक लूप को डान हाफ डबल क्रोशे चेन ना द पता है यानी वो डर हाफ टाइम लगा शेडो मेन डे में आना वर्षे द बैक लोप को डे बैक लोप को डालने चाहिए ना द जस्ट इधर गने कुत्ती टे इधर तोड़ता हम दी बैक लोप को डे फ्रेंड लोप को डे का चाहिए ना ले वीडियो यानी इधर मुंबई टंडे अपार याता वेरे आ वीडियो सुपोई काना अपने कल के अंग बैक लोप को डे ऐड चाहिए दुट्टे गान क्या हम टोटल 26 स्टिचेस वेरम ये राउंड डेले पहले लास्ट स्टिचेस तो हमला हाफ डबल कोशे दे बोले चाहिए दोल का पी याने दा चाहिए दो इंजन लास्ट रंडा नत्तलिंग गुड़ी नमक चाहिए अंडे तो दा इधर इरतंजे इरतार स्टिच याने चाहिए दो बैक लोप को डे इरतार बैक साइड ले काटा वादा था जस्ट में अब मार्च छोड़ते नहीं ऐसा नमक के स्लिप स्टिच टोड का हमने फर्स्ट जेड था हाफ डबल क्रोशे ले के और एक स्लिप स्टिच टोड का ओके तो हमारे सेड शेरी आई टेंडर इन्हें नमक के नेक्स्ट टाउन डाल अच्छी आना का चेन वन टू नेटर हमारे आधे सेम स्टिच ले के ने हमारे औ पास्ट तथा नम्बर सिंगल क्रोशेट तो इन्हें नम्बर आठता आर स्टिच कोड़े गुड़े ओरो सिंगल क्रोशेट विदम चिया अपन टोटल एर सिंगल क्रोशेट वेरुम पता दोपहर यार एंड आप द सिंगल क्रोशेट मून नाले अंच आर एर ओके अपन नम्बर एर सिंगल क्रोशेट चेदो इन्हें नमक के नेक्स्ट स्टिच चेवर ना द हाफ टाइम लग रोशन है ना और एक हाफ टाइम लग रोशे नेक्स्ट स्टिच चले चिया ओके अपना हाफ टाइम लग रोशे चेदो इन्हें नमक के 
ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൂക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക യാൺ പുറത്തെടുക്കുക ത്രീ ലൂപ്സ് കിട്ടും വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹൂക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും യാൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലൂപ്സ് നമുക്ക് ഹൂക്കിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് അഞ്ച് ലൂപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മളാ ഹൂക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് സോറി അവിടെ ഒരു നൂല് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹൂക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക യാൺ എടുക്കുക രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ലൂപ്സ് നമുക്ക് ഹൂക്കിൽ കിട്ടും വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഹൂക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക യാൺ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫോർ ലൂപ്സ് കിട്ടി രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ യാൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗർ ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് ഞാനൊരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇനി ലാസ്റ്റുള്ള ഏഴ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലൂടെയും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷേ വിധം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ചെയിൻ വണ്ണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചെയിൻ വണ്ണ് ഇട്ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ റിംഗ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ മൂന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റിച്ച് ഡബിൾ ക്രോഷേ ത്രീ ടുഗേദർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യാൺ എടുത്തു ഇട്ടു രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തു വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുക വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തു അപ്പോൾ നാല് ലൂപ്പ് കിട്ടി വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നാല് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ത്രീ ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ സെവൻ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനേഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ പതിനേഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് പിന്നെ ചെയിൻ വണ്ണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ചെയിൻ വൺ ഇട്ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫുൾ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ള് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അതായത് പതിനേഴ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഈ റൗണ്ടിൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ പതിനേഴെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പതിനേഴെണ്ണം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ഫുൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പതിനേഴ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും പതിനേഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനേഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇടട്ടെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചസ് അറിയാത്തവർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ പതിനേഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ചെയിൻസിലേക്കല്ല ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതാ ഷൂവിൻ്റെ ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതാ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ബേബി ഷൂ ആയിട്ട് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോഡ് തുന്നണം ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് കോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ യാണാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടു ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ ചെയിൻസ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അമ്പതോ അറുപതോ ചെയിൻസ് ഇടട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടൈ ചെയ്യാനുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷൂവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ലൈനിൽ അതായത് ഡബിൾ ക്രോഷ് അല്ല നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ മുന്നേ ഇട്ട ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ലൈനിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കോർത്ത് കോർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഷൂ മൊത്തം കോർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ മൊത്തം കോർത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂ നല്ല ക്യൂട്ട് ബേബി ഷൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ബാക്കിലുള്ള ആ നൂല് തുന്നാണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ പണികളൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈ നൂല് തുന്നി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബേബിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂക്ക് സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എം എം ഹൂക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എം എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എം ഹൂക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വ്യാണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം തുന്നി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പെയറായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഷൂവും കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് പെയറുണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക